हाय दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल मैथ जी एस एंड प्रेस बेल आईकॉन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर एनहेंसिंग योर नॉलेज आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में तो किसान आंदोलन से शुरुआत कब कैसे कहा हुई इसके बारे में हम लोग देखेंगे और बीपीएससी में या अदर्स एग्जामिनेशन में किसान आंदोलन से हमेशा एक क्वेश्चन देखा जा रहा है प्रोबेबली एक मार्क्स का क्वेश्चन किसान आंदोलन से आता है और बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है बहुत फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन यानी किसान आंदोलन से आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन हमेशा रहता है और आने वाले आप लगातार तीन चार एग्जामिनेशन में देखेंगे तो बिहार के एग्जामिनेशन में बीपीएससी में या अदर्स एग्जामिनेशन में आपको किसान आंदोलन से जरूर क्वेश्चन दिखता है किसान आंदोलन के बारे में हम समझते हैं तो किसान आंदोलन में एक शब्द जो कि आंदोलन जोड़ा हुआ तो ये आंदोलन शब्द जो है वो इसका मतलब क्या है वो आंदोलन जो शब्द आ रहा है वो क्यों जुड़ा हुआ है तो आंदोलन कहाँ कैसे स्टार्ट होता है आंदोलन वहाँ स्टार्ट होता है जहाँ शोषण होता है जहाँ शोषण की नीति रहती है वहाँ पे आंदोलन स्टार्ट होता है अब आंदोलन के साथ एक और पहले शब्द जुड़ा हुआ है वह किसान इसका मतलब क्या हुआ कि किसान के साथ शोषण हुआ होगा तभी किसान आंदोलन चला अब किसान किस प्रकार का शोषण हुआ होगा किसान का संबंध किससे होता है खेती से खेती का संबंध किससे होता है फसल से फसल संबंध किससे होता है भूमि से इसका मतलब हुआ कि भूमि और फसल और खेती ये तीनों का कहीं ना कहीं शोषण हो रहा था जिसका संबंध किसान से था यानी कि किसान की भूमि किसान के हाथ से चली जाना फसल पे अत्यधिक कर या लगान देना या खेती के लिए जबरदस्ती खेती किसी खास या नकदी फसल के लिए खेती के लिए मजबूर करना ये किसानों को आंदोलन करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित किया और इस सब के पीछे ज्यादातर देखा जाए तो जमींदारों का हाथ था जमींदार जो थे वो किसान का शोषण कर तो अगर बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो चंपारण सत्याग्रह के बाद किसान को अपने शक्ति का पता चला कि आंदोलन का मतलब क्या होता आंदोलन से हमें क्या क्या हासिल हो सकता है तो उन्नीस सौ सोलह में जो होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी उसके कई कार्यकारी सदस्य थे जो एक्टिव थे यानी वो सक्रिय थे उन्होंने ही किसान सभा का सर्वप्रथम क्या किया गठन किया यानी किसान सभा का गठन करने का श्रेय जो आता है वो किनको जाता है वो होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं को जाता है अब इसका हम लोग विस्तार पूर्वक देखते हैं उन्नीस में जो इंद्र नारायण और गौरी शंकर और मदन मोहन मालवीय ने यूपी के प्रांत किसान सभा का गठन किया कब किया उन्नीस में उसके बाद फिर 1920 में अवध किसान सभा का गठन होता है और जिसको गठन किसने कर किया है वो रामचंद्र ने किया वो कहाँ के थे वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे तो ऐसा क्या हुआ कि फिर 1918 में जो गठन किया गया उसके बाद 1920 में भी अवध किसान सभा का भी गठन किया गया और यूपी प्रांत किसान सभा के जितने सारे सदस्य थे उस ज्यादातर वो अवध क्षेत्र से आते जब उस जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चला, चलाने जा रहे थे तो उस समय किसान सभा से सहयोग के लिए कहा गया तो किसी कारण या विवाद के कारण क्या हुआ कि किसान सभा और सहयोग आंदोलन से हट गए अलग हो गए तब क्या हुआ कि जो रामचंद्र जो महाराष्ट्र के थे उन्होंने फिर क्या किया 1920 में किसान सभा का गठन किया और वो क्या था अवध किसान सभा कहलाया उन्नीस सौ फिर बीस के बाद फिर 1921 में एक आंदोलन चला एक आंदोलन में क्या था कि किसान कह रहे थे कि हम लगान देंगे क्या देंगे लगान देंगे लेकिन लगान का जो स्वरूप होगा वो नकद रूपांतरण होगा उसके 1922 से 23 में फिर 1922 और 23 में क्या हुआ मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया और उन्नीस से तेईस से जो किसान सभा का गठन किया गया तो वो शाह मोहम्मद जुबैर ने किया और श्री कृष्ण सिंह ने किया उसके बाद फिर उन्नीस में फिर किसान सभा का गठन हुआ उसका उन्नीस में बिहार प्रांत किसान सभा का गठन हुआ फिर उन्नीस में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ तो ये किसान सभा का जो गठन हुआ ये दौर चला तो ये यहाँ इस पीरियड उन्नीस सौ अठारह से लेकर उन्नीस सौ छत्तीस पीरियड का और इसको थोड़ा और विस्तार से हम लोग देख लेते हैं मदन मोहन मालवीय इनके साथ इंद्र नारायण और इनके साथ गौरी शंकर तीन लोग जो थे उन्नीस सौ अठारह में यूपी प्रांत किसान सभा का गठन किया उन्नीस के बाद ये रामचंद्र हुए इन्होंने अवध किसान सभा का गठन किया किसका किया अवध किसान सभा का गठन किया ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे उन्नीस में उन्नीस में ये एनजीरंगा हुए इन्होंने आंध्र किसान सभा का गठन किया आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन किया 1922 से तेईस में ये शाह मोहम्मद जुबैर हैं इन्होंने मुंगेर किसान सभा का गठन किया किसान सभा का गठन किया जो कि पटना बेटा में किया और उन्नीस उन्तीस में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया जो कि सोनपुर मेले में किया गया थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अवध में होम रूल होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे ठीक इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया और संगठन के नाम दिया किसान सभा 1918 फरवरी के समय ठीक है वो उन्नीस फरवरी के समय में इंद्र नारायण द्विवेदी गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय इन्होंने क्या किया किसान सभा का 
गठन किया कब किया उन्नीस में फिर उन्नीस के दिसंबर में फिर केवल दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन हुआ जो बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया ठीक तो किसमें लिया दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में ये कितना था पैंतीसवा अधिवेशन था और इसके अध्यक्षता किसने किया था मदन मोहन मालवीय ने किया था मदन मालवीय ने किया था अवध के प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित की पहली कार्रवाई पहली घटना थी जिसमें झिंगुर सिंह दुरपाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसके बाद फिर ये, ये नाई धोबी कब हुआ था ये हुआ था उन्नीस सौ में उन्नीस सौ में फिर उन्नीस के मध्य में फिर क्या बाबा रामचंद्र ये कौन थे कहा कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे और प्रतापगढ़ में इन्होंने क्या किया अवध किसान सभा का गठन किया उन्नीस से बाईस जो 1920 में जो प्रतापगढ़ में जो अवध किसान गठन किया गया था इसका वजह क्या था इससे पहले मैंने बताया कि इसका वजह क्या था किसान सभा का असहयोग आंदोलन में सहयोग ना उसके बाद 1921 से 22 में एक आंदोलन चला 1921 से 22 में एक आंदोलन जो था वो पिछड़ी जाति के मदारी पासी एवं सहदेव ने किया था ठीक और इसका मुख्य केंद्र कौन था यूपी का हरदोई था बारा बाकी था बहराइच था और सीतापुर और इसमें किसानों की शिकायतें क्या थी इन किसानों की शिकायतें थी कि जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में फिफ्टी परसेंट से अधिक लगान वसूलना इस आंदोलन में सरकार को लगान न देकर बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण नकद रूपांतरण ये इम्पोर्टेंट नकद रूपांतरण किया जाए तो एक आंदोलन का ये उस समय कारण था 1922 से 23, 1922 से 23 में क्या हुआ कि मुंगेर में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर किसने शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण इन्होंने क्या किया था मुंगेर किसान सभा का गठन किया क्या किया मुंगेर किसान सभा का गठन किया और शाह मोहम्मद जुबैर थे इस मुंगेर किसान सभा के अध्यक्ष थे और श्री कृष्ण सिंह जो थे वो क्या थे सचिव थे श्री कृष्ण सिंह का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था वो शेखपुरा में हुआ था 1928 का 4 मार्च 1928 4 मार्च यानी स्वामी सज्जन सरस्वती ने पटना में बीटा में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की कौन सी स्थापना की थी औपचारिक स्थापना की फिर क्या हुआ उन्नीस सौ में सोनपुर की मेला के अवसर पर अयोध्या एक सभा में बिहार प्रांत किसान सभा का विधिवत स्थापना हुआ और इसके दो प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और सचिव जो थे श्री कृष्ण सिंह थे और बिहार प्रांत किसान सभा जो स्थापना हुई थी उसके संस्थापक जो थे वो स्वामी सहजानंद थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और सचिव जो थे श्री कृष्ण थे ये संस्थापक भी थे और अध्यक्ष भी थे किसानों के प्रति समर्थित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण भी कहा जाता उन्नीस सौ बत्तीस उन्नीस सौ बत्तीस का दौर उन्नीस सौ बत्तीस के दौर में क्या हुआ कि जो किसान सभा था उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी तो सरकार पर दबाव डालने के लिए और किसानों का दमन करने के लिए उनकी मांगों का दमन करने के लिए जमींदारों ने क्या किया राजनीतिक दल की स्थापना किया जिसका नाम था यूनाइटेड यूनाइटेड पोलिटिकल पार्टी और इस यूनाइटेड पोलिटिकल पार्टी को अंग्रेजों का सपोर्ट भी था नेक्स्ट उन्नीस सौ में क्या हुआ किसान सभा द्वारा किसके द्वारा किसान सभा द्वारा अभी तक अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना नहीं हुआ था ये पटना के बिहार के बारे में संदर्भ में है कि 1933 में किसान सभा द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया गया जिसमें किसानों की दैनी दशा के प्रति ध्यान आकर्षित करने का काम किया गया ठीक उन्नीस में फिर क्या हुआ किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पास कर दिया जो कि बाद में उन्नीस में इसको फाइनलाइज किया गया फिर उन्नीस सौ वेरी इंपॉर्टेंट है वी वी है उन्नीस सौ और उन्नीस से तेईस उन्नीस में क्या हुआ था लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कहाँ हुआ था लखनऊ में हुआ था और लखनऊ में हुआ था कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया अखिल भारतीय किसान सभा यानी कांग्रेस के स्थान हटाकर उसका नाम क्या कर दिया गया था सभा डाल दिया गया था अखिल भारतीय किसान सभा और इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव थे प्रोफेसर एनजी रंगा महासचिव प्रोफेसर एनजी रंगा थे और 1936 में लगभग इसकी सदस्य डबल लगभग ढाई लाख तक पहुंच गई थी और फैजपुर में ही फैजपुर में ही अखिल भारतीय किसान सभा का फिर दूसरा सत्र हुआ था फैजपुर यूपी में है और जिसकी अध्यक्षता इस बार एन जी रंगा ने की यानी उन्नीस में अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी उसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी लेकिन उसके महासचिव जो प्रोफेसर एन जी रंगा थे लेकिन यही भी प्रोफेसर एन जी रंगा जब फैजपुर में अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरा सत्र चला था तो उसकी अध्यक्षता एन जी रंगा ने किया उसके बाद फिर बिहार में बिहार में 
कांग्रेस ने राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में यानी कि कांग्रेस ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कृषक जांच समिति की नियुक्ति की थी जिसके सदस्य अन्य अब्दुल बारी थे और कौन थे बलदेव सहाय उन्नीस के पहले क्या हुआ था उन्नीस के पहले कांग्रेस और किसान सभा के मध्य में एक वार्तालाप हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि कांग्रेस जब सरकार में आएगी सत्ता में आएगी या प्रांतीय जो चुनाव जो इलेक्शन हो रहा है उसमें अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसानों की स्थिति के लिए आवाज उठाएगी उसके हक के लिए आवाज उठाएगी और उसकी जरूरत को पूरा करेगी या उसके जो जायज मांगे हैं उसे पूरा करेगी करेगी लेकिन क्या हुआ कि जब उन्नीस में जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस सरकार ने किसान किसानों को नजरअंदाज करना शुरू कर नजरअंदाज करने की वजह यह था कि उस समय क्या हो रहा था राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ और उसमें अगर जमींदारों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई की जाती जमींदार फिर क्या होते अंग्रेजों के साथ चले जाते तो क्या होता फिर आजादी की लड़ाई में फिर क्या होता दिक्कत होता इसी वजह से कांग्रेस ने उस समय जमींदारों के प्रति उदारवादी नीति अपनाई लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि किसानों के लिए नजरअंदाज किसानों को नजरअंदाज कर दिया लेकिन हाँ थोड़ा जमींदारों का सपोर्ट चाहिए था इसी वजह से उन्नीस के बाद किसान सभा और कांग्रेस के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया जिसके वजह से फिर किसान सभा ने क्या किया कि वामपंथी की तरफ चले आए उन्हें फिर कांग्रेस से मोह भंग हो गया तो वो फिर क्या हुआ कि वामपंथी की तरफ चले आए फिर इसी समय फिर, फिर उसमें क्या उन्नीस सौ पैंतीस में फिर क्या हुआ कि जमींदारी उन्मूलन को मांग को लेकर फिर आरंभ आंदोलन आरंभ हुआ और इस समय मुंगेर में जो आंदोलन हुआ था उसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे कार्यान शर्मा थे वो कहाँ हुआ था बढ़िया ताल के क्षेत्र में हुआ था और जिस जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन का नाम क्या था बकाशत आंदोलन तो अब बकाशत आंदोलन चलते में बकाशत एक शब्द है क्या है तो इस बकाशत का मतलब क्या होता है बकाशत का मतलब यह होता है ना जब किसान मंदी के कारण अंग्रेजों को लगान नहीं चुका पाने के कारण क्या किया उन्होंने फिर जमींदारों से कर्जा लेना शुरू किया कर्जा लेने के बाद वो कर्ज जो क्या था अंग्रेजों को लगान के रूप में चुका है लेकिन फिर क्या हुआ कि मंदी कारण पी एफ फसल बर्बादी अकाल या एक्स्ट्रा समथिंग कोई भी आपदा के कारण प्राकृतिक आपदा के कारण उनके पास क्या हुआ कि जो कर्ज लिया था उन लौटाने में सक्षम नहीं थे तब क्या हुआ तब जो किसानों को जमीन थी वो क्या हुआ जमींदारों ने ले लिया या किसान ने जमींदारों को दे दिया उसके बदले तो ये जमीन का जो स्थानांतरण हुआ इसे ही बकाशत भूमि कहा जाता है तो इसी बकाशत भूमि को पाने के लिए फिर कालेनंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में बकाशत आंदोलन चला और इसे बिहार में फैलाने यानी किसान सभा को या किसान आंदोलन को बिहार में फैलाने में कालेनंद शर्मा राहुल सांकृति आयन पंचानंद शर्मा यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला तो ये जो चारों थे ये कौन थे ये वामपंथी नेता भी थे और ये किसान आंदोलन के या किसान सभा के सदस्य भी थे कौन कौन थे ये इंपॉर्टेंट है कालेनंद शर्मा राहुल सांकृति आयन पंचानंद शर्मा युदनंदन शर्मा इस वजह से राहुल सांकृति आयन थे ये छत्र छपरा में ज्यादा एक्टिव थे और ये यूपी के रहने वाले थे उन्नीस सौ में क्या हुआ उन्नीस सौ में भी एक आंदोलन चला जो सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में चला जिसे बारदोली का आंदोलन कहा जाता है इसमें भी किसानों की मांगों को पूर्ति के लिए जो नेतृत्व किए थे वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और ये आंदोलन भी सफल रहा था यानी ये आंदोलन भी सक्सेस रहा था इसी सफलता और सक्सेस कारण गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की और ये सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के कारण वहाँ की महिलाओं ने प्रदान किया यानी कि वहाँ की महिलाओं ने ही सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को प्रदान किया लेकिन इसे उपाधि प्रदान कर किया वो महात्मा गांधी ने किया ऑन बिहाफ ऑफ वहाँ की महिलाओं उन्नीस सौ छियालीस फिर उन्नीस सौ छियालीस में क्या हुआ कि बंगाल प्रांत किसान सभा द्वारा अब यहाँ उन्नीस सौ में क्या बंगाल का भी अपना प्रांतीय किसान सभा था कौन कौन था बिहार में मुंगेर का प्रांतीय किसान सभा था फिर बिहार प्रांत किसान सभा बना अवध प्रांत किसान सभा बना फिर बंगाल प्रांत किसान सभा बना फिर आंध्र प्रांत किसान सभा बना तो आंध्र प्रांत किसान सभा का गठन किसने किया था प्रोफेसर एन रंगा ने किया था तो अब यहाँ बंगाल ये प्रांतीय किसान सभा है इसमें एक आंदोलन चला जिसे नाम था तिभागा आंदोलन इस आंदोलन में क्या था कि जो जमींदार जो थे जो लगान लेते थे तो वो लगान का 50 परसेंट से अधिक हिस्सा लेते थे तो किसानों या बटाईदार जो थे उन्होंने क्या कहा कि हम लगान जो देंगे तो 50 प्रतिशत से कम करके बल्कि वन थर्ड हम लगान देंगे और टू थर्ड जो होगा बटाईदार अपने पास रखा था वन थर्ड लगान देना है और टू थर्ड बटाईदार अपने पास रखेंगे तो ये तिभागा आंदोलन का कॉन्सेप्ट था ये किसने चलाया था बिहार प्रांतीय किसान सभा चलाया था कहाँ चला था ये बंगाल में चला था 
और कब चला था उन्नीस सौ फिर उनसे उन्नीस सौ इक्यावन अभी उन्नीस सौ इक्यावन का दौर है ठीक एक किस्म में क्या था कि उन्नीस सौ बयालीस के लगभग उन्नीस सौ बयालीस सैतालीस के आसपास लगभग स्वामी सजनंद सरस्वती ने क्या किया था फिर किसान सभा को छोड़ दिया था फिर अपने नेतृत्व में ही फिर उन्होंने किसानों का हक आवाज उठाते रहे और उन्नीस सौ पचास में फिर उनका देहांत हुई है और उन्नीस सौ पचास उनके देहांत के बाद फिर उन्नीस सौ बावन में फिर क्या हुआ जमींदार उन्मूलन कानून पास किया ये इतना फैक्ट था उसके बाद उन्नीस सौ इक्यावन उन्नीस सौ में क्या था कि आचार्य विनोबा भावे जो थे वो पहले सत, ये पहले सत्या सत्याग्रही थे इन्होंने सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में के संबंध में आंध्र प्रदेश में नलगोंडा जिले में पहुंचे थे और जी नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव में पोचमपल्ली गाँव में विनोबा भावे जी ठहरे थे और इसी पोचमपल्ली प्रवास के दौरान क्या हुआ गांव के चालीस हरिजन की भूमि के लिए वहां पे एक रामचंद्र रेड्डी थे उन्होंने सौ एकड़ भूमि दान की थी किसके लिए वहां पे चालीस हरिजन परिवार थे जो भूमि हीन थे इन्हें क्या हुआ जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने सौ एकड़ की भूमि प्रदान की तब यहीं से एक कॉन्सेप्ट विनोबा भावे के माइंड में आया कि क्यों ना किसानों को जागृत करके भूमि दान के लिए प्रेरित किया जाए और जो जो भूमि है उन्हें भूमि प्रदान किया जाए इसी इसके लिए को भूदान आंदोलन कहा जाता है उन्नीस सौ इक्यावन से लेकर संतावन तक विनोबा भावे जी ने पूरे भारत में लगभग पचास हीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन चलाया ठीक कब उन्नीस से लेकर उन्नीस में तो क्या वजह था जो भूमि जो भूमिहीन थे उन्हें भूमि प्रदान किया जाए और किसानों को और जमींदारों को प्रेरित किया जाए तो वो अपनी जमीन दान चूंकि जमीन दान देंगे इसलिए कहा गया भूमि दान और ये किसके द्वारा चलाया गया आचार्य विनोबा भावे और ये पहले सत्याग्रह अब यहाँ से नेक्स्ट क्या स्टार्ट होगी आपका क्वेश्चन सेशन स्टार्ट हो निम्न में से कौन फरवरी उन्नीस में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था तो उन्नीस में क्या था तो यूपी किसान सभा की स्थापना किया था तो किसने जैसे पहले मैंने बताया कि किन ने लोगों ने मिलकर किया था इंद्र नारायण ने किया था गौरी शंकर ने किया था मदन मोहन मालवीय किया था जवाहरलाल नेहरू का संबंध कुछ भी नहीं नाय धोबी बन सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो उन्नीस में कौन सा था नायक नाई धोबी बन ठीक है ये उन्नीस में चला था तो ये क्या था किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था ये बिल्कुल सही यही हो इनमें से कौन से दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे कौन जुड़े थे स्वामी विद्यानंद ये 1930 में नहीं सक्रिय रूप से कह रहा सक्रिय रूप से जुड़े थे ज्यादा कौन एक्टिव थे तो ज्यादा एक्टिव थे कौन थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अवध के एका आंदोलन क्या अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था जैसे पहले मैंने बताया था कि सरकार को लगान देना बंद करना बिल्कुल नहीं इन्होंने कहा था हम लगान देंगे लेकिन लगान का रूप क्या होगा आपका नकद रूपांतरण होगा ठीक है नकद के रूप में होगा तो जमींदारों का अधिकारों की रक्षा करना बिल्कुल नहीं सत्याग्रह की समाप्ति बिल्कुल नहीं लगान का नकद परिवर्तन बिल्कुल सही उन्नीस में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने और प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया यानी यहाँ पर दो क्वेश्चन मैंने डाला है एक है कि अध्यक्षता किसने की और प्रथम अध्यक्ष कौन तो उन्नीस में कि क्या हुआ था लखनऊ में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा तो स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या थे इसके अध्यक्षता अध्यक्ष थे और इसकी अध्यक्षता भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था और एन प्रोफेसर एनजी रंगा इसके महासचिव थे और इसमें एक चीज और था कि अखिल भारतीय किसान सभा में एक नेता थे जवाहरलाल नेहरू जो इसमें शिरकत किए थे यानी इसमें सम्मिलित हुए थे शामिल हुए थे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था 1936 में किया गया था फिर इसी समय क्या हुआ था कांग्रेस का नाम हटा के यहाँ पर क्या डाल दिया गया था किसान सभा का नाम डाल दिया गया था अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वह कौन सी जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा कहाँ हुआ था लखनऊ में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष कौन थे स्वामी सहजानंद सरस्वती के इसके अखिल भारती के स्वामी सहजानंद का संबंध था तो स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था बिहार के जनजातीय आंदोलन से बिल्कुल नहीं बिहार के जातीय आंदोलन से बिल्कुल नहीं बिहार के किसान आंदोलन से बिल्कुल सही और मजदूर आंदोलन से बिल्कुल नहीं दसवा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया किसमें प्रथम अखिल भारतीय कौन सा कांग्रेसी नेता ने तो जवाहरलाल नेहरू ने लिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त कौन सा अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का फिर गठन किया था ठीक तो उनकी उनकी मृत्यु से ठीक पहले या बहुत कम उम्र में बिल्कुल नहीं उन्नीस सौ से बिल्कुल नहीं उन्नीस सौ बीस के दिन बिल्कुल नहीं तो आंसर क्या होगा ए इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे तो बिहार में किसान आंदोलन तो राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल थे सी आर दास नहीं थे मोतीलाल ये भी नहीं थे भगत सिंह ये भी नहीं थे नेक्स्ट क्वेश्चन 
सूची एक को सूची दो से मिलाना है ठीक तो बारदोली सत्याग्रह बारदोली सत्याग्रह किसने किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल इसी में इन्हें क्या दिया गया सरदार की उपाधि महिलाओं द्वारा दी गई थी जिसे प्रदान किया था किसने महात्मा गांधी ने भारतीय किसान विद्यालय बिहार भारतीय किसान विद्यालय जो था इसके स्थापना किसने किया था एन जी रंगा ने बंगाल प्रजापति किसकी किसने किया था फजलुल हक ने किया था अब बकाश संघर्ष किसके कहाँ चला था ये स्वामी सजानंद सरस्वती में ठीक तो इसका आंसर क्या होगा ए का ए का दो तो ए का दो ये भी है ये भी है फिर क्या बी का चार बी का चार ये नहीं बी का चार कौन ये इसका आंसर क्या हो गया ये बंगाल के तिभागा किसान क्या थे बंगाल का तिभागा किसान है ये क्या था तो एक तरह आंदोलन चला था तो ये किसके द्वारा चलाया गया था बंगाल प्रांत किसान सभा के द्वारा चलाया गया था तो इस आंदोलन की मांग क्या थी जमींदारों की हिस्सेदारी के फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना बिल्कुल यानी क्या करना एक तिहाई करना और दो तिहाई एक तिहाई जो है जमींदारों को देना और दो तिहाई क्या करना बटाईदारों को बारदोली सत्याग्रह उन्नीस का नेतृत्व किया था तो बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व उन्नीस में किसने किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई तो मुख्य भूमिका किसे किस आंदोलन निभाई थी बिजोलिया में नहीं अब बिजोलिया क्या हुआ तो बिजोलिया आंदोलन क्या तो 1913 में था तो ये तो नहीं था दांडी मार्च बिल्कुल नहीं दांडी मार्च कब हुआ था 1930 में चला था अहमदाबाद में कपड़ा मिल कब चला था 1918 में बारदोली कब चला था उन्नीस में तो इसका आंसर क्या हो गया वल्लभ भाई ने बारदोली सत्र चलाया था दांडी मार्च गांधी जी से था और अहमदाबाद भी गांधी जी से था वल्लभ भाई पटेल ने सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी जैसे बताया तो उन्नीस सौ में जब बारदोली सत्याग्रह हुआ था वो सत्याग्रह सफल होने के कारण महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी और इसे प्रदान लेकिन किसने किया महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी तो किस में दी थी खेला सत्याग्रह क्या है खेला सत्याग्रह उन्नीस में हुआ था गांधी जी ने किया था बारदोली सत्याग्रह नमक सत्याग्रह भी कब हुआ था 1930 में हुआ था व्यक्ति का सत्याग्रह भी कब हुआ था 1940 में हुआ था हालांकि 1940 में ये क्या स्टार्ट हुआ इसका स्टार्ट होने की वजह क्या था सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि अंग्रेज बिना कांग्रेस से पूछे सलाह मशुरा किए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गए थे इसी के विरोध में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निर्खित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था तो किसे संबंध था पोचमपल्ली से ये कहाँ का था ये आंध्र प्रदेश का भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था तो किस में हुआ था आंध्र प्रदेश में भूदान भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया तो जब प्रकाश नारायण ने किया था जेबी गिल ने किया था विनोबा भावे ने किया था अब विनोबा भावे कहते पहले सत्याग्रही थे ये भी याद रखना बिहार में पटना के बिहटा किसान सभा की स्थापना स्वामी सजानंद सरस्वती ने कब की थी तो इसमें क्या तीन चार तरह का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है पहला तो ये कि जो किसान सभा का जो गठन हुआ तो कहाँ हुआ था पटना के बिहटा में पहला दूसरा किसान सभा का गठन हुआ था तो वो किसने किया था स्वामी सजानंद सरस्वती ने किया था और तीसरा क्वेश्चन क्या बन रहा था कि ये कहाँ हुआ ये किस डेट में हुआ तो चार मार्च उन्नीस में हुआ था ठीक यहाँ से इतना क्वेश्चन बन रहा मुंगेर में मुंगेर में 1922 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी तो मुंगेर में तो मुंगेर में किस किसकी अध्यक्षता में हुई थी शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में हुई थी और इसमें क्या था कि इसके सचिव जो थे वो कौन थे श्री कृष्ण सिंह जी थे बिहार प्रांत किसान सभा के गठन किस सन में हुआ तो बिहार प्रांत सभा जो बिहार प्रांत किसान सभा था उसका गठन किस ईस्वी में हुआ था यह हुआ था उन्नीस उन्तीस में हुआ था इसमें क्या हुआ था ये कहाँ हुआ था तो ये हुआ था सोनपुर मेला में और वहाँ पे एक सभा आयोजित हो रही थी उसी सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था और इस सभा का जो गठन हुआ था तो उसके जो गठन करने वाले थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इसके जो सचिव थे वो श्री कृष्ण सिंह थे बिहार प्रांत किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो प्रथम अध्यक्ष को जिसने क्या किया था किसान सभा को स्थापित किया था प्रांत किसान सभा को तो स्वामी सहजानंद सरस्वती 29 से 30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित दित प्रथम पहला दूसरा 1934 में हुआ था आयोजित कौन सा हुआ था दित द्वित्य बिहार प्रांत किसान सम्मेलन और इसकी अध्यक्षता किसने की थी इसके अध्यक्ष स्वामी सजन सरस्वती ने नहीं की इसमें क्या कहता है पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया एक फैक्ट इसको याद रखना ये क्वेश्चन गिर सकता 
नवंबर उन्नीस में हाजीपुर में आयोजित इस बार क्या था हाजीपुर में कहा हुआ है हाजीपुर में और कब हुआ उन्नीस याद रखनी है भी उन्नीस में हुआ था हाजीपुर में हुआ था और एक तक तीसरा बिहार प्रांत किसान सम्मेलन था ठीक और इसकी अध्यक्षता किसने की इसकी अध्यक्षता स्वामी सजानंद सरस्वती ने किया था बिहार प्रांत कांग्रेस कमेटी कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी तो किसकी अध्यक्षता में की थी ये की थी राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में तो कौन सा कांग्रेस कमेटी ने किया था क्या किसान जांच समिति बैठाया था और इसके इसका अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे करा नहीं स्वामी सजानंद हाँ बिल्कुल थे यदुनंद शर्मा ये भी थे सूर्यनाथ चौबे ये नहीं थे ये क्रांतिकारी थे श्री गंगा शरण ये भी थे नेक्स्ट नवंबर उन्नीस सौ में भीपुर भागलपुर में प्रांत किसान सभा का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी तो किसने की थी भागलपुर में जो हुआ तो भागलपुर के बीपुर क्षेत्र में हुआ था उन्नीस सौ छत्तीस में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जयप्रकाश नाना और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था यानी दोनों के इसका आंसर क्या हो जाएगा सी अप्रैल उन्नीस में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया कब हुआ तो उन्नीस में अखिल भारतीय तो कहा किया गया था पटना में नहीं किया गया था गया गया में किया गया था इलाहाबाद में भी नहीं किया गया स्वामी सहजानंद नेता थे तो क्या थे स्वामी सहजानंद नेता थे तो किसके नेता थे जनजाति के नहीं किसानों के बिल्कुल आंसर ये होगा नेक्स्ट चौथीसवा क्वेश्चन बिहार के गया कहा गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था कहा गया में तो यदुनंद शर्मा ने क्या किया था किसान आंदोलन को बिहार के गया क्षेत्र में जागृत किया था गया में ठीक अजय 1919 में फिर क्या मधुबनी जिला में किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया गया में किसने किया था यदुनंदन शर्मा ने किया था और मधुबनी जिला में किसने किया था स्वामी विद्यानंद थे स्वामी विद्यानंद का ओरिजिनल नाम क्या था विभू शरण प्रसाद तो विभू शरण प्रसाद इनका ओरिजिनल नाम था और ने प्यार से या इनका मशहूर जो नाम था वो विद्यानंद था स्वामी विद्यानंद तो स्वामी विद्यानंद का संबंध मधुबनी किसान सभा से हो गया और गया में किससे संबंध हो गया यदुनंदन शर्मा से ठीक बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी प्रांतीय कह रहा ना कि किसान सभा तो प्रांति बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था उन्नीस में हुआ था कहाँ हुआ था सोनपुर मेला में हुआ था लेकिन 1928 में किसान सभा का पटना के बीटा में औपचारिक स्थापना हुई थी बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी ठीक अंग्रेजों द्वारा यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब किया था तो कब किया गया तो उन्नीस में बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे तो बिहार के प्रमुख नेताओं में शामिल कौन थे राजेंद्र बाबू बिल्कुल नहीं मजदूर के नेता नहीं थे अब्दुल बारी थे और श्री कृष्ण सिंह तो अब्दुल बारी और श्री कृष्ण सिंह थे तो इनमें संसर के उपरोत में से एक से अधिक नेक्स्ट इनमें से बिहार के किसान नेता थे तो बिहार के किसान नेता कौन थे स्वामी विद्यानंद बिल्कुल थे स्वामी सहजानंद सरस्वती बिल्कुल थे वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल नहीं थे तो आंसर क्या एक और दो तो एक और दो इसका आंसर क्या हो जाए ए बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो किसान सभा की स्थापना कहा बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किया था चार मार्च के बिहार प्रांत प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था कहा हुआ था बिहार प्रांत कब हुआ था गठन कब हुआ था तो इसको हुआ था मार्च 1929 में 1928 में सिर्फ किसान सभा का गठन हुआ था 4 मार्च 1928 को सिर्फ किसान सभा का गठन हुआ था पटना के बीटा क्षेत्र में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा फिर क्या हुआ कि बिहार प्रांत किसान सभा का गठन हुआ वो कब हुआ उन्नीस में ठीक एक साल बाद उन्नीस में सोनपुर के मेला में हुआ था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था तो कब किया गया तो 1936 में स्वामी सजानंद सरस्वती इसकी अध्यक्षता भी की थी अध्यक्ष भी थे संस्थापक भी थे और इन प्रोफेसर इंजी रंगा थे इसके महासचिव और इसी अखिल भारतीय किसान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था पार्टिसिपेट किया था मुंगेर के बढ़िया ताल क्षेत्र किसने बढ़िया ताल क्षेत्र विरोध का उद्देश्य क्या था तो बकाशत भूमि का था बकाशत भूमि क्या मैं पहले बता चुका हूँ मुंगेर बढ़िया ताल विरोध या बकाशत आंदोलन जो 1935 में चला था का नेतृत्व किसने किया था तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था बिल्कुल नहीं कार्यानंद शर्मा ने किया था बिल्कुल सही क्योंकि मुंगेर में कार्यानंद शर्मा क्या थे सक्रिय थे ठीक है मधुबनी में अलग थे उसके बाद फिर गया में अलग थे ठीक है गया में कौन थे यदुनंदन शर्मा थे ठीक है 1922 से 23, 1922 से 23 में क्या मुंगेर में किसान सभा स्थापित हुई थी ठीक है कब हुई थी 1922 से 23 में ठीक और 
किसने इसका स्थापित किया था श्री कृष्ण सिंह बिल्कुल किया था नंद कुमार नहीं शाह जुबैर बिल्कुल स्वामी सजन नहीं तो आंसर क्या हो गया इसमें से एक से अधिक तो आंसर क्या हो गया इसका ई बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था स्वामी सजन बिल्कुल जुड़े थे कालिंद शर्मा बिल्कुल जुड़े थे मुंगेर के राहुल संकीर्तन बिल्कुल जुड़े थे कहाँ के थे छपरा के ये यूपी के थे छपरा में सक्रिय थे युद्धनंदन शर्मा बिल्कुल जुड़े थे इसका आंसर क्या हो गया एक से अधिक यानी कि उपरोक्त में एक से अधिक तो आंसर क्या इसका निकलेगा यही निकलेगा बिहार के गांव में किसान सभा को फैलाने में किसान सभा के सदस्य एवं वामपंथी दल के किस नेता का सहयोग मिला ठीक पंचानंद शर्मा बिल्कुल थे किसान सभा के सदस्य थे और क्या थे वामपंथी दल के नेता थे कालिंद शर्मा भी वामपंथी दल के नेता किसान सभा के सदस्य राहुल सांकृतियान और यदुनंद शर्मा इसका मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर क्या हुआ इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये वीडियो यहाँ तक ख़त्म हुआ और जितना इम्पोर्टेंट था किसान सभा के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैव शेयर इट एंड इसको प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू